മുസാഫിർ കൂട്ടുകാരാ കേറി വരൂ ഏത് ബിരിയാണി ചായ കുടിച്ചു പന്നി ബിരിയാണി എടുക്കട്ടെ പന്നി ബിരിയാണി എടുക്കട്ടെ പന്നി ബിരിയാണി എടുക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ഹിന്ദിയിൽ ഒരു ഹിന്ദിയിൽ ഒരു പറച്ചിലുണ്ട് ഈ നവാബി ഷോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി നവാബി ഷോക്ക് ഉള്ളവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ ആണുങ്ങളുടെ പിൻഭാഗം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഹാലുക അതുപോലത്തെ ഒരു എന്തോ ഒരു ഇസ്ലാമിലെ ഒരു കൂട്ടമുണ്ട് മുസാഫിർ അങ്ങനത്തെ വല്ല ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് താങ്കൾക്ക് വിസ തരത്തില്ല അതാ പ്രശ്നം താങ്കൾ യു എസിലോട്ട് കേറ്റത്തില്ല മനസ്സിലായോ താങ്കള് കേരളത്തിൽ ഞാൻ ജീവിക്ക എനിക്ക് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ ആരും ഇല്ല സഹോദര കേരളത്തിൽ ഞാൻ ജീവിക്കാറില്ല മനസ്സിലായോ ഞാൻ കേരളത്തിൽ വന്ന് ഒത്തിരിയോ വർഷങ്ങളായി അച്ഛനും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നെങ്കി വാ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നെങ്കി വാ എന്റെ സഹോദര അവരൊക്കെ അവരൊക്കെ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നേ അവരൊന്നും ആരും അവിടെ ഇല്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇങ്ങോട്ട് കേറി വരാൻ പക്ഷെ കേറ്റത്തില്ല കാരണം എന്തുവാ വീസ അടിക്കണ്ടായോ അല്ല 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 അത് കൊഴപ്പില്ല മുസാഫിർ ഇപ്പൊ എന്റെ കൈയും കാലും വെട്ടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പോവാനിരിക്കും പുള്ളി എന്തോ പറയുന്നു വേറെ എനിക്ക് പറയട്ടെ പുള്ളി പറയട്ടെ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കിയപ്പോ നമ്മള് സജീർ ബുഖാരി ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം പത്ത് വർഷം സജീർ ബുഖാരി ഒക്കെ എന്ത് സജീർ ബുഖാരി പണ്ടേ എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തു സജീർ ബുഖാരി പറയട്ടെ എന്താ സീറീന അലി ഫിലിപ്പ് ഒക്കെ നടത്തിയ സംഭവത്തിന്റെ വർഷം പത്ത് വർഷം തികഞ്ഞു ഇന്നലെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പത്ത് വർഷം തികഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പോയി ആ സംവാദം കണ്ടു എന്നിട്ട് ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യയെ സജീർ ബുക്കാർ ഇന്ത്യയെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ എം എം അക്ബർ ഇന്ത്യയെ ഒത്തിരി നാളുകളായാലോ നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പത്ത് വർഷമായിട്ടാ സംവാദം കഴിഞ്ഞിട്ട് അലിക്ക പത്ത് വർഷം മുസാഫിർ ഭൈ എന്നിട്ട് ഇന്ത്യയെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയെ ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയെ ജീവനോട് ഉണ്ടോ ഇവരെ അലിക്ക സംസാരിക്കട്ടെ അലിക്ക പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാ സംവാദം സജീർ ബുക്കാർ ഇന്ത്യയെ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ കൊച്ചു പിള്ളേരാണ് എടുത്തിട്ട് അലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് പ്രവാചകൻ നഗ്നായി കാബയിൽ തലചുറ്റി താഴെ വീണു പുള്ളിക്ക് ഒരു തുണിയും ഇല്ലായിരുന്നു അതിനു മുൻപേ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രവാചകന്റെ നഗ്നായി കണ്ടിട്ടില്ല പിള്ളേരെടുത്തിട്ട് അലക്കുക പ്രവാചകൻ പുരുഷന്മാരുടെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങൾ കടിക്കാൻ പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ അല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ എന്റെ മൂസാഫിർ ഭൈ താങ്കളുടെ പ്രവാചകൻ എന്താ ഈ ആണുങ്ങളുടെ ലിംഗം കടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പിതാവൻ പറയ പറയ ഇത് പറയും ഇത് പറയേ പ്രവാചകൻ എന്തിനാണ് വേറെ വേറെ സേ ഈ പുള്ളിയോട് ഇതൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ മുസാഫിറെ ഈ താങ്കളുടെ പ്രവാചകൻ എന്താ ഈ ഈ പിതാക്കന്മാരുടെ ലൈംഗിക ഭാഗങ്ങൾ കടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാ ഞാനൊന്നും അപ്പൊ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവൊന്നുമില്ല അലിക്ക ബിസിയാണ് താങ്കൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇത് പറ ഇത് പറ മുസാഫിറെ താങ്കളുടെ പ്രവാചകൻ താങ്കളുടെ പ്രവാചകൻ പിതാക്കന്മാരുടെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങൾ കടിക്കാൻ പറയുന്നു അതിനെ പറ്റി വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയട്ടെ അവസാനം ജോസൻ പറയാനില്ല 
പറഞ്ഞതുപോലെ തേക്കടി അച്ഛൻ പറഞ്ഞു സുന്നികളുമായിട്ട് സംവാദത്തിനില്ല എന്ന് അത് മാത്രമല്ല എന്റെ തൊട്ട് താഴെ കുറച്ച് കാര്യം കൂടെ പുള്ളി പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താ അറിയോ വാക്കിന് വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സുന്നികളാന്നു കൂടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതെന്താ മുസാഫുറെ പറയാത്തെ കാരണം എന്താ അറിയാ തലേ ദിവസം എഴുതിയ നിക്കേക്ക് ആ പുള്ളി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്ലബ് ഹൗസിലേക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം കാരണം എന്താ അറിയാ പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ ഇതുപോലെ വാക്കിന് വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സുന്നികളല്ലാതെ വേറെ ആരില്ല കാരണം തലേ ദിവസം എഴുതി വെച്ചിരുന്ന ആ സംവാദത്തിന്റെ കരാറിനെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഇവര് കയറി അവിടെ സംവാദത്തിന്റെ വിഷയം മാറ്റി കളഞ്ഞു അത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഈ സുന്നികളുമായിട്ട് കാരണം നിന്നെ പോലുള്ള ഒരു വാക്കിന് വ്യവസ്ഥയില്ല മുഹമ്മദ് ഒരാൾ പറയട്ടെ അത് പറഞ്ഞു കഴിയട്ടെ വെറുതെ അല്ലല്ല ഞാൻ ഞാൻ മുസാഫിറിനെ മുസാഫിറെ ഓ ഇവര് സുന്നികളാണല്ലേ ഇവര് തുപ്പൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നവര് സുന്നിയാണല്ലേ തുപ്പൽ വെള്ളത്തിന്റെ ആളാണ് തുപ്പൽ മാത്രമേ ഉള്ളു അതോ മൂത്രം വല്ലതും കുടിക്കുന്നുണ്ടോ മുഹമ്മദിന്റെ മൂത്രം കുടിക്കുന്ന പരിപാടി ഒരു മിനിറ്റ് ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഓരോരുത്തരായിട്ട് അലൻ ബ്രദർ എന്തോ പറയാൻ പറ്റുന്നു മുസാഫർ ഭൈ ഒരു മിനിറ്റ് നിക്കേ ഒരു മിനിറ്റ് നിക്കേ പൊട്ടിത്തെറിക്കല്ലേ പ്ലീസ് 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 അലൻ ബ്രദർ എന്തോ പറയാൻ കേട്ടെ മുസാഫിർ എന്തോ ചോദിക്കുന്നു മുസാഫിർ പിന്നെയും സമയം ചോദിക്കുന്നു സമയം ചോദിക്കുന്നു അജീഷ് ബ്രദർ പിന്നെ പിന്നെ പുള്ളിക്ക് സമയം കൊടുത്തില്ല പിന്നെ കരയും ഇപ്പൊ ഓടാൻ തുടങ്ങും ദേ ഇപ്പൊ ഓടും മുസാഫിറെ ചോദ്യം മുസാഫിറെ ഒരു മിനിറ്റ് എടുക്ക ആ എടുത്തു എടുത്തു ആ പറ പറ പറയട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നിക്കേ പുള്ളി പറയട്ടെ 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 പുള്ളി പറയട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ പറയട്ടെ പോണ്ടെ പറയട്ടെ പറയട്ടെ പുള്ളി പറയട്ടെ 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 മുസാഫിറെ പറ പറ നമ്മള് അലി ഫിലിപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അലിക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അലിക്കാനോടും കൂടി എനിക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ കൃതിഞ്ഞുണ്ട് കാരണം പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തികഞ്ഞു അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ദിവസത്തെ ചർച്ച ബൈബിൾ പ്രകാരം യേശു ദൈവമാണോ എന്നായിരുന്നു രണ്ടാം ദിവസത്തെ ചർച്ച മുഹമ്മദ് ഖുറാൻ പ്രകാരം പ്രവാചകൻ എന്നായിരുന്നു രണ്ടാം ദിവസം അവസാനം ജോൺസൺ തേക്കടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇനി സംവാദത്തിനില്ലേ അത് ഓഡിയോ കാണിച്ചു തരും ഓഡിയോ നിന്നെ പെണ്ണ് കെട്ടിക്കാനൊന്നും അല്ലല്ലോ നീ ഒരു ലിങ്ക് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ച വീഡിയോ ഇങ്ങ് തന്നേര് പെണ്ണ് കെട്ടിക്കാനൊന്നും അല്ലല്ലോ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ നിനക്ക് എന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ വേണം എന്തെടുക്കാനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ താങ്കളെ നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കള്ളന്മാരാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് സമ്പാദനില്ലാത്ത വാക്കിന് വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാത്ത എന്തോ ഇത് എന്തോ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന നിബന്ധനകൾ തെറ്റിച്ചത് കൊണ്ട് എന്ത് എന്ത് അങ്ങനെ അല്ല പറഞ്ഞു അതിന്റെ ശേഷം പറഞ്ഞു ജോൺസൺ തേക്കടി എം എം അക്ബർ ജോൺസൺ തേക്കടി എന്താണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിപരീതമായിട്ട് സംവാദ കരാർ ഒപ്പിട്ട സംവാദ കരാർ ലംഘിച്ചത് കൊണ്ട് പുള്ളിയുടെ ലിങ്ക് ചോദിക്കുന്നു 
തേക്കടിയിലച്ഛൻ ഞങ്ങൾ സംവാദത്തിനില്ലേ എന്ന് ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്ന ആ ഓഡിയോ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് അല്ലല്ല മോനെ ഇങ്ങ അയക്ക് 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 നീ അയക്കിയെന്നേ വീഡിയോ അയക്ക് ലിങ്ക് അയക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഏകദേശം എൺപത്തിനാല് പേര് ഇരിപ്പുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണും ആ ലിങ്ക് വരുന്നതിനുമ്പ് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെല്ലാം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ലിങ്ക് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും കാണും എല്ലാവരും കാണും ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാവരും പറയുന്ന മുസാഫിർ അല്ലല്ലോ മുസാഫിർ അല്ലല്ലോ ആള് മുസാഫിർ അത് ലിങ്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി വിവരക്കേട് പറയല്ലേ മിസ് നോ 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 സുന്നികൾ സുന്നികൾ മൂത്രം കുടിക്കുകയോ സുന്നികൾ തുപ്പൽ ഇട്ടത് കുടിക്കുകയോ ഇതൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം സുന്നികളോട് സംസാരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇനി സംവാദത്തിനില്ലേ എന്ന് തേക്കടിയില്ല അച്ഛൻ പറയുന്ന വീഡിയോ ഇങ്ങോട്ട് തന്നാൽ മതി താങ്കളും ആരുമല്ല വീഡിയോ തെളിവിട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ മുസാഫിറിനോട് മുസാഫിറെ ഈ റൂം എന്താന്നുള്ളത് മുസാഫിറിനെ അറിയാം മൂന്ന് വയസ്സ് എന്നുള്ളത് വരെ വായിച്ച് ക്ഷമ പറയേണ്ട ഗതികേട് വന്ന മുസാഫിറല്ലേ വീണ്ടും വന്ന് ഇതുപോലെ പറയുമ്പോ തെളിവില്ലാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കേറി വരേണ്ട വല്ല ആവശ്യം പണ്ടത്തെ ക്ഷമ പറച്ചിൽ ക്ഷമ പറച്ചിൽ ക്ഷമ പറഞ്ഞാന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ എത്ര പ്രാവശ്യം മുസാഫിർ ഇവിടെ ക്ഷമ പറഞ്ഞാന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നാൽ ലിങ്ക് എടുത്തോണ്ട് വരൂ പ്ലീസ് വീഡിയോ ഉണ്ടോ മുസാഫിറ വീഡിയോ തരാനുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്താണ് ക്ലിയർ ആക്കി പറയാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ലിങ്ക് തരാനുണ്ടോ ഇല്ലയോ അത് പറ ആ ഉണ്ട് എടുത്തോണ്ട് പോയി എടുത്തോണ്ട് പോവാ പോയി എടുത്തോണ്ട് പോവാ കൂടുതൽ വർത്താനം ഒന്നുമില്ല പോയി ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട പ്ലീസ് 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 മുസാഫിർ ഭായി ആദ്യം പോയി ആ ലിങ്ക് എടുത്തോണ്ട് ഇങ്ങ് വാ എന്നിട്ട് ഞങ്ങളത് കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിന് മറുപടി പറയാം പത്ത് വർഷം മുൻപിലത്തെ കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ അല്ലല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ അല്ലല്ലോ പത്ത് വർഷത്തെ കാര്യമല്ലേ അത് എടുത്തോണ്ട് പോവാ ചെല്ലേ എടുത്തോണ്ട് പോവാ എടുത്തോണ്ട് പോവാ ചെല്ലേ എടുത്തോണ്ട് വാ എടുത്തോണ്ട് എടുത്തോണ്ട് വാ ബേജാറാകുന്നില്ല ഞങ്ങള് പ്രവാചകനൊന്നും അല്ലല്ലോ ബേജാറാകാൻ പ്രവാചകനല്ലേ അയ്യോ എന്റെ ജീവനാടി മുറിഞ്ഞു പോന്നേ ഐഷ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബേജാറായിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പ്രവാചകൻ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ അല്ലേ ഞങ്ങൾ നിക്ക് 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 എല്ലാരും കൂടെ എല്ലാരും കൂടെ കേരളേ പ്ലീസ് ഇനിയും മുസാഫിറെ എങ്ങനെ ലിങ്ക് ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ താങ്കൾ ലിംഗമെന്നാണ് വല്ലതും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ലിങ്കത്തെ പറ്റി പറയാനിരിക്കും വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് ആയിരിക്കണം വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് ആയിരിക്കണം പ്രവാചകൻ അപ്പന്റെ ലിംഗം പോയി കടിക്കേണ്ട ആ ലിങ്ക് അല്ല കേട്ടോ തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ ഈ പറയുന്ന ഭാഗം ഞങ്ങൾ സുനി എ പി സുന്നികളുമായി ഞങ്ങൾ ഇനി സംവാദത്തിനില്ല നിച്ചുമായി ഞങ്ങൾ ഇനി സംവാദത്തിന് പോകും അതിന്റെ ആശയ ചാടി പോകല്ലേ മുസാഫിര് എന്റെ മുസാഫിര ചാടി പോകല്ലേ മുബാഹലെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ പണ്ട് പണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ ക്രിസ്ത്യാനികളെ വിളിച്ചിട്ട് മുബാഹലം നടത്തി എന്നിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വന്നുമില്ല കാരണം അവരുടെ കർത്താവ് അതിന് അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ അത് എല്ലാം തൊലഞ്ഞു പോയ ഓർമ്മയുണ്ടോ സംവാദത്തിന് മുമ്പല്ലേ ഇത് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ സംവാദത്തിന് മുമ്പൊന്നും അല്ലേ സംവാദത്തിന് മുമ്പ് എങ്ങനെ സംവാദത്തിന് ഇല്ല എന്ന് പറയാ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അല്ല അവസാനമാണ് പറഞ്ഞത് അവസാനം അവസാനം പറഞ്ഞ അതെങ്ങനെ ഈ സംഭവത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറയണ്ടേ ഇത് തുടക്കത്തിലല്ലേ കിടക്കുന്നത് യൂട്യൂബില് ഹൈലൈറ്റ് ഭാഗം അവസാന ആദ്യം കാണിച്ചത് എന്റെ സഹോദരൻ ഹൈലൈറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളും ആദ്യം കാണിച്ചപ്പോ ആ ഭാഗം കാണിച്ചതാണ് ഹൈലൈറ്റ് ഭാഗം 
അതെ അല്ല അപ്പൊ സംഭവത്തിന് തുടക്കത്തിൽ വന്നാണ്ട് ഞങ്ങൾ സംഭവത്തിനില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ സംഭവത്തിനില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേ വേറെ ഫോൺ ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാനെ കേൾപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ ലിങ്ക് അയച്ചു തന്നപ്പോ ഇനി ഞാൻ പറയുമ്പോ ഈ പുള്ളി ഒരു സംവാദത്തിന് ഇപ്പൊ റെഡി ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ സുന്നികളിൽ ആരെങ്കിലും ജീവനോടെ ഇപ്പം സംവാദത്തിന് റെഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഭൂമിയിൽ ഒരു മുസ്ലിം ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലല്ലോ സംവാദത്തിന് ഒരു മുസ്ലിം ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം ഇപ്പം ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സുമായിട്ടോ സാക്ഷിയുടെ സാക്ഷിയുമായിട്ട് പൊതുവേദിയിൽ ഒരു സംവാദത്തിന് ജീവനോടെ ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം കേരളത്തിലുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ ഞാൻ ഇപ്പം വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ജീവനോടെ ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം ഈ ക്ലബ് ഹൗസിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ മുഹമ്മദിന്റെ ധാർമികത ഖുറാന്റെ ദൈവീകത ബൈബിളിന്റെ ദൈവീകത കൊണ്ടുവാ മറ്റേ ചർച്ച പന്തായി മുസാഫിര പറ അതെ സുന്നികളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സംവാദത്തിന് ഇല്ലേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ കേട്ടു മുസാഫിര പറയട്ടെ ഞങ്ങൾ ഇനി സംവാദത്തിനില്ല അത് നിച്ചുമായി ഞങ്ങൾ സുന്നികളുമായിട്ട് സംവാദത്തിനില്ല എന്നതിന്റെ കാരണം എന്തുവാണ് പറഞ്ഞത് ശേഷം പറയണ്ട് അതിന് മനസ്സിലാക്കാമായി ഞങ്ങൾ സംവാദത്തിനില്ല നിച്ചുമായി ഞങ്ങൾ അവരുടെ അവരുടെ ആശയത്തിലുള്ള പാപ്പരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ എന്ന് കള്ളന്മാരാണ് ഇതുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ കള്ളന്മാരാന്നറിയ ഇടാ ആത്മാർത്ഥ ഉള്ളവനാർന്നെങ്കിൽ നട്ടല്ലുള്ളവനാർന്നെങ്കിൽ ജോൺസൺ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ ക്ലിപ്പ് ആ നിക്ക് പോകല്ലേ ഓടല്ലേ ഈ പിടി പിടി വീഴുന്ന അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേ ഈ നട്ടല്ലുള്ള ഒരുത്തരം ആത്മാഭിമാനം ഉള്ള ഒരുത്തരാണെങ്കിൽ ജോൺസൺ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവനിടും അല്ലാതെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്കത്തെ ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ക്ലിപ്പും കട്ട് ചെയ്യും പിന്നത്തെ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ക്ലിപ്പ് അവർ ഇടുകയല്ല എന്നിട്ട് അതിനു ശേഷമുള്ള സാധനം കട്ട് ചെയ്യും നിക്ക് നിക്ക് ജോൺസൺ തേക്കട്ടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ കാര്യം ഇപ്പോൾ അജീഷ് ഭദ്ര കൃത്യം പറഞ്ഞു ഇനി അതിന്റെ തെളിവ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ജോൺസൺ ഈ മുഹമ്മദിന് അപ്പനില്ല അതിന്റെ സ്വഭാവം പുള്ളി കാണിക്കും നിങ്ങൾ അനുയായികൾ അതിന് കാണിക്കരുത് കേട്ടോ ഈ ഈ ഉണ്ടായപ്പ് കൈ വെക്കും മുസാഫ് കുറച്ചു കാലത്ത് കാണണം ഓടി ഓടി മുസാഫിർ ഓടി ഇനിയിപ്പം ഉടനെ നോക്കണ്ട അവൻ ഓടി ഓയ്യോ ഞാൻ ചോർത്തത്തേക്കിട്ടെത്തിരെ ഫോൺ ചെയ്യാൻ വരുന്നത് അവൻ ഓടി എന്റെ ഉടായ്പ അവിടെ ഇറക്കിയത് ഇതാ ഇവന്മാരി കള്ളനാന്ന് പറഞ്ഞ അജീഷ് ഭദ്ര ഇതുകൊണ്ടാ ഇവന്മാര് കള്ളനാന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സുന്നികൾ നിങ്ങൾ തന്നെ നോയിക്കോ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് തെളിവ് തരാം ഡിബേറ്റിന്റെ സമയത്ത് കൃത്യ ഒരു ഉടായ്പ് കാണിക്കുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് തെളിവ് തരാം ഞാൻ എന്താ ഒരു ലിങ്ക് അയച്ചു തരാം ഗബ്രിൽ ഭദ്ര ഈ സാക്ഷി ലിങ്ക് ഉണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഒരു ലിങ്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒരു മുജാഹിദ് സുന്നി വിവാഹത്തിന്റെ അത്ര തുടക്കത്തെ ഭാഗം നിങ്ങൾ കിട്ടണം അവര് പറഞ്ഞു വെച്ച് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ പ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞ നാല് പ്രമാണം കൊണ്ട് തെളിയിക്കുന്ന നാല് പ്രമാണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ അമ്പിയാക്കളോടും ഔലാക്കളോടുമുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ നാല് പ്രമാണം കണ്ട് തെളിയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു 
പക്ഷെ ഡിബേറ്റിന് വന്ന് ഡിബേറ്റ് തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ആ വ്യവസ്ഥ അവര് മാറ്റി നാല് പ്രമാണങ്ങൾ കൊണ്ട് തെളിയിക്കുന്നു പറഞ്ഞ സാധനം മാറ്റിയിട്ട് നാലിൽ ഒരു പ്രമാണം കൊണ്ട് അതായത് നാലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രമാണം കൊണ്ട് തെളിയിക്കും എന്നുള്ള സാധനം അവര് പിടിച്ചതാണ് അത് ഈ സുന്നികളുടെ സ്ഥിര ഉടായ്പ സുന്നികൾ ഒരു ഡിബേറ്റിന് എഴുതി വെച്ച് എഴുതി വെച്ചൊരു സാധനത്തെ പോലെ അവന്മാർ മാറ്റിക്കളയും അമ്മാതിരി നമ്പർ അവര് കാര്യം പറഞ്ഞ കാര്യം പോലെ എല്ലാരും അങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല പക്ഷെ രണ്ടു മൂന്ന് അഭിപ്രായത്തിൽ മുജാഹിദുകൾ കൃത്യം കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അവര് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വാസ്തവം എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല കാരണം ഇവന്മാരെല്ലാം മുഹമ്മദിന്റെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണല്ലോ തക്കിയ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ സുന്നികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാരണം അവന്മാര് പഠിച്ച് ഒന്നാം തരം കള്ളന്മാരാ കള്ളത്തരത്തിന് കൈയും കാലും വെച്ചന്മാരാ അവന്മാര് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ ഇന്ന് വരാ അത് മുജ അവരവരുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇസ്ലാമിപ്പെട്ട സംവാദങ്ങൾ ഇപ്പോലും അവര് നേരും നേരെയും കാണിച്ച ചരിത്രമില്ല നിങ്ങൾ ഏത് ഡിബേറ്റും എടുത്തു നോക്കിക്കോ ഡിബേറ്റിന്റെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രമാണം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ ആയിരിക്കത്തില്ല സുന്നികൾ എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്നത് അത് കൃത്യം പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ തരാം അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൃത്യം തരാം അല്ല ഊടായിപ്പിന്റെ ഉസ്താദിമാര് കണ്ടം വഴി ഏർ ഓടിയത് മുഹമ്മദ് ഈസ ഓടിയത് ഏർ ഇവരുടെ ഓരോ ഓരോ ഇവന്മാരുടെ ദാവക്കാർ ഓടിയത് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടതാ എന്നിട്ടാണ് ഇവ ഇപ്പൊ എടുത്തോണ്ട് വരുന്നത് ഓ എ പി സുന്നികൾ നിങ്ങൾ ആര് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകവും സെയിം ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളും ആ ഹദീസും നിങ്ങൾ ആ ഖുറാൻ തന്നെ എടുത്തോണ്ട് നടക്കുന്നത് ഏത് സമയത്ത് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണ്ണിച്ചാലും ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളെ അലക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം മുസാഫിറ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കള്ളത്തിന് ഇപ്പൊ പുള്ളിച്ചു തരാം പുള്ളി പറഞ്ഞത് ആ ഡിബേറ്റിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ഭാഗമാണ് പറയുന്നത് എങ്കിലും ആദ്യമേ കുറച്ച് സാധനം ഹൈലൈറ്റ് കാണിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ എടുത്തു നോക്കി തുടക്കം മുതല അതിന്റെ അകത്ത് വന്തി പക്ഷാഭേദം ഉണ്ട് കാരണം അനിൽ ബ്രദർ ആമുഖ സംഭാഷണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി കാണിക്കുന്നിടത്ത് ജോൺസൺ തേക്കടിയിൽ നിന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നല്ലാതെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടില്ല അവരുടെ നോക്കി സജീർ ബുഹാരി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും പുള്ളിയുടെ ഫോട്ടോ വേറെ ഒരാളുടെ പറയുമ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ഫോട്ടോ അതിനുശേഷം ആമുഖ പ്രസംഗത്തിൽ തുടക്കം തന്നെയാണ് ജോൺസൺ അച്ഛൻ ഇത് പറയുന്നത് ഇന്നവലാണ് പ്രശ്നം വന്നത് അത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്തുവാ വാക്കിന് വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാത്ത ടീമുകളാണ് ഇവര് എഴുതി വെച്ച ഡിബേറ്റിന്റെ കരാറിൽ നിന്നും മാറിപ്പോയ ടീമുകളാണ് ഇവര് പിന്നെ അവരുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് അച്ഛൻ പറയുന്നുണ്ട് മുജാഹിദുകളുടെ ആശയപാപനത്തെ അറിയാലോ അതുപോലും നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്ന അച്ഛൻ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലും ഇല്ല ആശയമില്ല ഒരു സാധനവും ഇല്ല വാക്കിന് വ്യവസ്ഥ ഇല്ല കുടിച്ച വെള്ളത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല എന്നാണ് അച്ഛൻ അവിടെ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഈ സാധനം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചെറുക്കനെ ഇത് ഇത് മാറ്റാൻ നോക്കിയത് സജീർ ബുഹാരിയുടെ ഇതും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു തരം മാറ്റാൻ നോക്കിയത് തിരുവല്ലുള്ളത് ഒന്നും രണ്ടും ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു മൂന്നാമത്തെ ക്ലിപ്പ് ഇടാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും പുള്ളി ഇട്ടില്ല ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ക്ലിപ്പ് അവനെ കേൾപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനിയും ഇനി നിനക്ക് മാറണമെന്ന് ചോദിച്ചേ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അവനൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്ന് ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഹദീസ് ഒരു ഒറ്റ ഹദീസ് മതി ഒരു ഒറ്റ ഖുറാനായത് മതി ഈ ഖുറാനെ പൊളിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വിവരക്കേടൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല നിന്റെ അള്ളാഹു ഒരു ക്രിമിനൽ ആണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തെളിയിക്കും മുഹമ്മദ് ഒരു ക്രിമിനൽ ആണെന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ വെച്ച് തെളിയിക്കും പറ ഇവ ഇപ്പം ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ച് കാണിക്ക് മനു ബ്രദർ എന്തോ പറയാൻ വന്നേ മനു ബ്രദർ പറയും ബ്രദറെ ഇവര് ചാട്ടത്തിൽ പിഴച്ച കുര കുരങ്ങന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടില്ല എന്ന് പറയണ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവരാണ് ഇവര് ഇവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഡിബേറ്റിന് മുന്നോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നാളെ നാളെ മുതൽ അവര് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ല അവര് അവരെ തള്ളിക്കളയും ഇവരെല്ലാരും കൂടി അതെ 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 വേണമെങ്കിൽ അവനെ പടിയടിച്ച് പിണ്ണം വെക്കും ഇവന്മാര് ആ രീതികളിലാണ് ഇവന്മാരുടെ അത് ഇവരെ കുരങ്ങനെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടില്ല അതാണ് കുരങ്ങന്മാരുടെ അവസ്ഥ ഇവര് ഇതുവരെ പരിണമിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നലെ ഇന്നലെ കുറെ എണ്ണം സന്തോഷിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് അജീഷ് ബ്രദറെ കേട്ടായിരുന്നു ഓഡിയോ കേട്ടായിരുന്നു കുറെ എണ്ണം സന്തോഷിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് ഡിബേറ്റ് ചെയ്തു ഓ 
പിന്നല്ലാതെ പിന്നെ നടന്നു നടന്നിട്ട് നാല് പ്രാവശ്യം നാല് പ്രാവശ്യം ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അതില്ലേ ഭയങ്കര സൗമ്യതയോടെയാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചത് അതൊരു സൗഹൃദ സംവാദമായിരുന്നു അത് ഡിബേറ്റ് അല്ല അതൊരു സൗഹൃദ സംവാദമായിരുന്നു എടാ എന്ത് തേങ്ങ അറിഞ്ഞിട്ട് അത് ഇപ്പൊ ഡിബേറ്റിന് പോയെ അല്ല അവരുടെ പുസ്തകത്തെ പറ്റി അറിയാൻ വയ്യാത്തവനുമായിട്ട് നടത്തും നമ്മുടെ അവന്റെ പുസ്തകത്തെ അറിയാൻ പറ്റുന്ന വരുന്നവരുമായിട്ട് ഒരു ഒരു ഡിബേറ്റിന് അല്ല അജീഷ് ബ്രദർ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം അജീഷ് ബ്രദർ ഒരു റിപ്ലൈ അജീഷ് ബ്രദർ ഇതിനകത്ത് പറയണം അജീഷ് ബ്രദർ ഒരു ഒരു റിപ്ലൈ ഇതിനകത്ത് പറയേണ്ടത് ഈ സംവാദത്തിന് സംവാദമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്നേഹ സംവാദത്തിൽ പോയി ഏർ പാവപ്പെട്ട ഏർ എന്തുവാ ക്രിസ്ത്യാനികളെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ആളെ കൂട്ടിയിട്ട് ആശയക്കുഴപ്പമാക്കുന്നതല്ല ഇവന്മാരുടെ പരിപാടി ക്രിസ്ത്യാനികളെ നാട്ടിക്കുന്ന പരിപാടി അല്ലേ ഇവര് ചെയ്തത് അത്ര ഉള്ളു വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവനൊക്കെ ഡിബേറ്റ് ഇവന് കണ്ടമ്പഴിയോടില്ലോ ഡിബേറ്റിന്റെ പേര് എഴുതി കാണിക്കും ില്ല എന്നിട്ട് പുള്ളി പറയുക ഞാൻ ട്രിനിറ്റി അവനെ പഠിപ്പിച്ചു ഓ ഇവന്മാര് അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും കേൾക്കുന്ന ഏ എന്തോ വേറെ എല്ലാം പല ഡിനോമിനേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ പറയുന്ന ട്രിനിറ്റി ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അവനെ ഡിനെ ട്രിനിറ്റി പഠിപ്പിച്ചു നാരയാ ഈ കല്ലിനെ ഉമ്മ വെച്ചോണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ വിഗ്രഹാരാധിയെ ട്രിനിറ്റി പഠിപ്പിച്ചെന്ന് അവന്റെ അള്ളാനെ ട്രിനിറ്റി മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇവൻ പറയുന്ന അവനെ ട്രിനിറ്റി പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അവിടെ പോയി ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്തോട്ട് ഇത് ഒന്ന് തിരിച്ച് റിപ്ലൈ ഒന്നും പറയത്തില്ല രണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് സംശയവും മോദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേദി ഒഴുക്കി കൊടുക്കുന്നവന്മാരാണ് ഇവിടെ സംവാദത്തിന് പോയേക്കുന്നത് ഇത് സെയിം സ്റ്റൈലാണ് പണ്ട് എം എം അക്ബർ ചെയ്തതും ഇപ്പൊ ഈ സുന്നികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇവന്മാർക്ക് എന്താ ഇത്രയും പേടി നമ്മ ഇപ്പം ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സുമായിട്ടോ സാക്ഷിയുമായിട്ടോ ഇവിടെ ഉള്ള സഹോദരന്മാരായിട്ടും സംവാദത്തിന് ഇവന്മാർക്ക് പേടി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കാരണം നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ഇവന്മാർ ഈ പൊട്ടത്തരം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തൗഹീദ് പൊടിച്ച് പൊളിച്ചടുക്കി അവന്മാരുടെ തലയിലോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കും ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ആളുടെ മുൻപിൽ എന്ത് അള്ളാഹ് വേഗനാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് അല്ല ചിരിയാണ് വരുന്നത് ഇത് കേട്ടിട്ട് പൊളിച്ചടിക്കുന്നത് അതെ കാക്കാനോട്ട് നല്ല രീതി തേച്ച് നല്ല വൃത്തിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാ ഞാനത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു ഞാനത് ഞാനത് മുഴുവൻ കേട്ടു ഞാൻ പറ ഈട എമ്മാതിരി വിവരക്കേട് അവൻ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കിനും അടിക്കാൻ എന്തൊക്കെ സാധനം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം ഇവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ അവന്മാരാ താഴെ സ്കൈ ഹോക്ക് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് അവന്മാര് ആ ഓഡിയോ കട്ട് ചെയ്തോണ്ട് പോയി അവന്മാര് നാളെ സെയിം പരിപാടി കാണിക്കും നാല് പേരെ പിന്നെയും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ സെയിം ഓഡിയോ ഇവന്മാരുടെ വായിൽ നിന്ന് വീണ കാര്യങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവന്മാര് സെയിം ഓഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് ദേ ഇവിടെ ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇവിടെ ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അല്ലാവിന്റെ തൗഹീദ് ഞങ്ങൾ ഓ ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ ഞങ്ങൾ സമർത്ഥിച്ചു അതിലൊരു പ്രശ്നം വരുന്ന എന്താ അറിയോ ഇവിടെ ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പോയില്ല അവിടെ ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പോയില്ല എന്നുള്ളതിലല്ല പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വിഷയം വരുന്നത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഇവർ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും ആ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആഗോള ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തോറ്റെന്ന് പറയത്തു മനസ്സിലായോ ലോകത്തുള്ള സകല ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തോറ്റത് ആ അതാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നസ്മീൻ ബ്രദർ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ഓക്കെ ഇതുപോലെ പോയി കാണിക്കുന്ന ഒരു കാരണം നമ്മുടെ ഇതിനെ പറ്റി അറിയില്ലാത്തവർക്ക് വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാനിപ്പോ വായിക്കാം പൗലോസ് പറയാണ് മൂന്ന് വട്ടം ഞാൻ കോലിനാൽ അടി കൊണ്ടു ഒരിക്കൽ കല്ലേറു കൊണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം കപ്പൽ ചേതത്തിൽ അകപ്പെട്ടു ഒരു രാപ്പകൽ വെള്ളത്തിൽ കഴിച്ചു പട്ടണത്തിലെ ആപത്ത് കാട്ടിലെ ആപത്ത് കടലിലെ ആപത്ത് ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം സഹോദരന്മാരെ കള്ള സഹോദരന്മാരാലുള്ള ആപത്ത് മനസ്സിലായില്ലേ കള്ള സഹോദരന്മാരാലുള്ള ആപത്ത് ഇതാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഇതിനെ പറ്റി അറിയാത്തവർ അവിടെ പോയി ഇത് ആന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കും ഈ ഇത് പോയി ക്ലിപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പോയി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇതേ കാണ
എന്ന് താഴെ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരോട് ഞാൻ പറയാണ് അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയ ഒരാൾ പറയാണ് ദൈവസങ്കല്പം ദൈവസങ്കല്പം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി കേടാടോ ദൈവസങ്കല്പം സങ്കല്പമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് സങ്കല്പം അല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ഉറപ്പാണ് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യത്തില് വേറെ ഉടായ്പും പരിപാടിയായിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവസങ്കല്പം ഞാനത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ദൈവസങ്കല്പം ഞാന് നിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് റേഞ്ച് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് റേഞ്ചുള്ള ഒരു മൊബൈൽ ഒരുത്തന്റെ വാടകയ്ക്ക് മേടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അന്നത്തെ ദിവസം അട്ടപ്പാടിയിലായിരുന്നു അവിടെയാണ് റേഞ്ചും ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ സങ്കല്പം ഞങ്ങളുടെ സങ്കല്പം നിനക്ക് എവിടാ സങ്കല്പം നീയൊക്കെ സങ്കല്പത്തിൽ ഇന്നും ജീവിച്ചു പോകത്തേ ഉള്ളൂ അത് പ്രശ്നം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കർത്താവ് ആരാണെന്ന് യേശു ആരാണെന്ന് രുചിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ സങ്കല്പമാണ് ഇവന്മാർക്കെല്ലാം ഇവന്മാർക്കെല്ലാം ഇത് ഞങ്ങളുടെ തിയോളജി ഇങ്ങനാ കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് ഇതിൽ ഇങ്ങനാ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവ സങ്കല്പമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരെ നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ റൂമിൽ പോയി നിങ്ങൾ ഒരു ചർച്ച നടത്തി നിങ്ങൾ കർത്താവിനും വചനത്തിനും പേരുദോഷം മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഉത്തരം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ സുനികളുടെ സുനികളുടെ ഞാൻ ഞാൻ അവരുടെ റൂമിൽ ചെന്ന് അവരുടെ ഓഡിയോയും കേട്ടതാണ് അവന്മാര് പറയും ഓഹ് ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ അവിടെ തൗഹീദ് സ്ഥാപിച്ചു കേട്ടോ ഞങ്ങൾ തൗഹീദ് ഓഹ് ഞങ്ങൾക്കള്ള അവർക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് മൂന്നങ്ങ് സ്ഥാപിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക് അതാണ് അവർക്ക് ഇതാണ് ഏഹ് എന്നിട്ട് ഇവ ഈ പുള്ളി ഗീറുകാണോ അടിക്കുക ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ നമ്മുടെ രീതി നമ്മൾ ഞാൻ ട്രിനിറ്റി അങ്ങ് സ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്തുന്നു ഏത് അള്ളാന് മനസ്സിലാകാത്ത ട്രിനിറ്റി ഇവൻ സുന്നിക്ക് സ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്തുന്നു ഇതാണ് പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കുക വഞ്ചകരാരാണ് ഇത് ഒത്തിരി നാളുകളായി കേരളത്തിൽ നടന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് സ്നേഹ സംവാദത്തിന്റെ പേരിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ തേ ചോട്ടിച്ച് മടക്കി കൊടുത്തു വിട്ട സെയിം പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോഴും ഇവന്മാര് കാണിക്കുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാകാത്ത പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ വിഡ്ഢിത്തം മനസ്സിലായോ ഇസ്ലാമിനെ ഒരു പ്രകാരത്തിലും ആ മനസ്സിലാകാതെ അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തികൾ ഒരിക്കലും ഒരു സംവാദത്തിനല്ല പോകേണ്ടത് വേണമെങ്കിൽ മുൻപാ റൂം ഇട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു വേണം ഇസ്ലാം എന്തുവാണെന്നോ തൗഹീദ് എന്തുവാണെന്നോ അവരുടെ അവരുടെ ഈ ലാഹ് എന്ന് പറയുന്ന അറബി ദേവൻ ആരാണെന്നോ ഖുറാൻ എന്തുവാണെന്നോ ഏ സൃഷ്ടി എന്തുവാണെന്നോ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ അവിടെ പോയി തേഞ്ഞെട്ടുക ഇതാണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ പണ്ട് കാരണവന്മാർ പറഞ്ഞു നല്ല ചുണ്ണാമ്പ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ അങ്ങ് പരട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഏതൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും ക്രിമിയടി എന്ന് പറയുന്നത് ഗബ്രിയൽ ബദ്ര ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കേൾപ്പിക്കാവോ ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കയറിയാൽ മതി ഡയറക്റ്റ് ആ ഇത്രാമത്തെ മീറ്റിലേക്ക് പോക്കോളും ഞാനത് ക്ലിപ്പ് ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് അതൊന്നും തൊട്ടാ എന്നിട്ട് അതൊന്ന് കേൾപ്പിച്ചു ആദ്യത്തെയാണോ രണ്ടാമത്തെ ആണോ രണ്ടും കേൾപ്പിക്കണം ആദ്യത്തെ കേൾപ്പിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കേൾപ്പിച്ചു ഇവിടെ നമ്മുടെ റൂമിൽ വരുന്ന ഞാൻ പറയട്ടെ ക്രിസ്ത്യ നമ്മുടെ റൂമിൽ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സഹോദരന്മാരും എന്താണെങ്കിലും ഇസ്ലാമിന്റെ മുൻപിൽ ഒരിക്കലും തലകുനിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല ഇസ്ലാം എന്തുവാണെന്ന് അവർക്ക് നല്ല മര്യാദക്കറിയാം അള്ളാ ഒരു ക്രിമിനൽ ആണ് മുഹമ്മദ് ഒരു ക്രിമിനൽ ആണെന്ന് ഖുറാനി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുറാനി തന്നെ അള്ളാഹും മുഹമ്മദും ക്രിമിൻ ാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇവരുടെ ദൈവസങ്കല്പം ക്രിമിനൽ ആയ ഒരാളാനെ എങ്ങനെ ഇവര് ആരാധിക്കുന്നേ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നേ അത് ഇവര് പറയത്തില്ല ഇസ്ലാം എന്തുവാണെന്ന് അറിയാം സൂറ മുപ്പത്തിനാലിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചും മര്യാദക്ക് അല്ല പറയ പ്ലേ ചെയ്യ ബ്രദറെ പ്ലേ ചെയ്തു എന്തായാലും വ്യവസ്ഥ എന്തായാലും ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു വ്യവസ്ഥയിൽ വ്യക്തമായി തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു നാല് പ്രമാണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ ഈ ഗാഥം അഥവാ പ്രഭാത്താവരാകട്ടെ ജീവിച്ചിരുന്നവരാകട്ടെ അഭൗതികമായ മാർഗത്തിലൂടെയുള്ള ഇസ്തിഹാസ അത് നാല് പ്രമാണങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെടുത്തും എന്ന് വായിലൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് എഴുതിയപ്പോ എന്തായി അത് നാലാൽ ഒരു പ്രമാണം കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുമെന്നായി ഇൻഷാല്ല ഈ സംവാദത്തിൽ നാലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രമാണം കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം
ഇതാണോ നിങ്ങൾ പറയണം വെറുതെ വാദ മീഡിയ പോരാ പിന്നെ വ്യവസ്ഥയിൽ വ്യവസ്ഥയിൽ വാ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ത് നാല് പ്രമാണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുമെന്ന് വ്യവസ്ഥയുടെ സീറ്റ് കണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് മുസ്ലിംകന്മാർ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞു നാല് പ്രമാണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുമെന്ന് പക്ഷെ വാദം എഴുതിയപ്പോൾ നാലാലോടൊന്നായി കാരണം അവർക്കറിയാം നാല് പ്രമാണങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് മതി മതി പറഞ്ഞു മതി എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതാ സുന്നികളുടെ കള്ളത്തരം നമ്മൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയല്ല രാത്രി പറഞ്ഞു വിടുന്ന സാധനം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കേൾപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനം പക്ഷെ രാവിലെ വന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത സാധനമായിട്ട് വരും ഇതാ സുന്നികളുടെ സ്ഥിരം പരിപാടി അതേ ഐറ്റം ആണ് ഇപ്പൊ ജോൺസൺ തേക്കറിലെ അച്ഛന്റെ കാര്യത്തിൽ കൊടുത്തത് മാത്രല്ല ഇപ്പൊ അവൻ ആ വീഡിയോ കാണിച്ച തന്നെ എന്ത് എന്തുളു ജോൺസൺ തേക്കറിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ സാധനം കേൾപ്പിച്ചു ഇല്ല അവൻ അറ്റവും മുറിയും പെട്ടി എടുത്തിട്ട് അവരുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒയ്യോ സുന്നികളെ ഭയങ്കര പാടി ജ്ഞാനികളാണ് അതുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള രീതിയിലത്തേക്ക് അവന്മാർ വെട്ടി എടുത്തു അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൃത്യം പറഞ്ഞു അവന്മാർ പഠിച്ച ആളന്മാരെന്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ അല്ല ഡിബേറ്റ് പോയെന്നുള്ളത് ഇവന്മാരുടെ ഉടായ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുന്നികളുടെ നമ്പറും കള്ളന്മാരാ ഡിബേറ്റിന്റെ കാര്യത്തെ അവന്മാരെ നമ്പത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുപോലത്തെ വ്യവസ്ഥ വെക്കണം കൃത്യം എഴുതി വെച്ച് എഴുതി വെച്ച വ്യവസ്ഥ മാറ്റിക്കോ അവൻ അവൻ പറയുന്നത് എല്ലാം കള്ളത്തരമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവന്മാർ ഈ ഓഡിയോയുടെ ഭാഗം മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഒറിജിനൽ എന്താണ് നടന്നതെന്നുള്ള കാര്യം ഇവര് ജനത്തിന്റെ മുൻപിൽ കാണിക്കത്തില്ല അതെന്താണ് റീസൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇവൻ വന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞ ഡിബേറ്റ് തീരുമ്പോഴാണ് ജോൺസൺ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് തരാം നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് കയറി നോക്ക് ആ സംഭവത്തിന്റെ തുടക്കത്തിന്റെ സമയത്താണ് ജോൺസൺ അച്ഛൻ പറയുന്നത് തുടക്ക സമയത്തെ ജോൺസൺ അച്ഛൻ അത് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിക്കോ അതിന്റെ ഡിബേറ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇവന്മാര് ഉടായ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തീരുന്ന സമയത്ത് എന്തിനാണ് ഇത് പറയേണ്ട കാര്യം ശരിയല്ലേ തീരുന്ന സമയത്താണ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ തോൽവിയാണ് പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ ഡിബേറ്റിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഫുള്ള് വീഡിയോ കിടപ്പുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ക്ലബ് ഹൗസ് ബ്രദർ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഉള്ള സ്കോപ്പായി റിബേക്കനെ ആ മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ കെട്ടിച്ചേച്ച് പോയത് അന്ന് പുള്ളി ഷമ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇന്നാ വരുന്നത് ഇത്രയും കള്ളം പറയുന്ന വേറെ ഒരു കൂട്ടം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വേറെ എവിടെയും കാണാൻ പറ്റും കള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇത് നോക്കിക്കോണം നിങ്ങൾ മുജാഹിദും ഇവരുമായിട്ട് സുന്യങ്ങളുമായിട്ട് ഈ തൗഹീദിന്റെ ഒക്കെ ഡിബേറ്റ് നടത്തും ഡിബേറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നോക്കിക്കോണം ഈ മുജാഹിദുകാർ എണ്ണീറ്റ് ഇന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സുന്നികളെല്ലാരും സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം ഇവരുടെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി കളിയാക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതൊരു മാനസികമായിട്ട് തകർക്കുന്ന ഇടപാടാണ് ഏഹ് ഇപ്പൊ ഞാനും നസ്രൈനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നസ്രൈന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഞാൻ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നസ്രയും പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മൊത്തവും വിട്ടുപോകും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ ഡിബേറ്റുകൾ ഏത് വേണേലും എടുത്തു അലക്കുക ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക കളിയാക്കുക ഡിബേറ്ററിനെ അതൊക്കെ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലാത്ത വെറും പീറ ചെറുക്കന്മാരുടെ ഒരു തെരുവിലെ ചെറുക്കന്മാരുടെ രീതികളാണ് അല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഡിബേറ്റിനകത്ത് കൊണ്ടുവരും ഇത് വേറും തെരുവിലെ ചെറുക്കന്മാരാണ് ഈ പരിപാടികളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ദീപന്മാര് കാണിക്കുന്നത് സ്ഥിരം പരിപാടി കെട്ടില്ലേട്ടുള്ളോ പൊറോട്ടക്കെട്ട് സുന്നികളും തൊപ്പിയിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവന്മാരാണ് മുജാഹിദുകള് വേറെ ഏത് ഏത് ഈ ഈ ഇവന്റെ ഈ സാക്കിർ നായ്ക്ക് ഇടുന്ന തൊപ്പിയില്ലേ അതുപോലത്തെ തൊപ്പിയിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവന്മാര് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അജീഷ് ബ്രദർ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ കളിയാക്കി ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം കറക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബറോസിന്റെ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തതിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതുപോലെ കുറെ പയ്യന്മാര് തലേ പൊറോട്ട അത് അതിനെ ഹയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഗബ്രിയൽ ഇത് അറിഞ്ഞോണ്ട് ഈ സംവാദകനെ എന്തുവാ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുക എന്നിട്ട് കളിയാക്കുക അപ്പം അവൻ ഡിസ്ട്രാക്ട് ആകും ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു വരിക അല്ലെ
ഇത് ലോകരിൽ ഒന്നുകൂടെ കൺഫ്യൂഷനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കുറെ പൊട്ടന്മാരുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്മാർ ഇന്മാർ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഒരുതന്നെ കാണിച്ച് ഞാനാണ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് പണ്ഡിതൻ ഇവിടെ അവന്മാർ കേൾക്കത്തില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഇരുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കത്തില്ല അവന്മാര് അവന്മാരില്ല മോണോലോഗ് പറയുന്നവർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അന്നിട്ട് കേട്ടിട്ട് ഉത്തരം പറ അത് ഒരിക്കലും നടക്കുന്ന കേസ് ഇടല്ല ഇവരുടെ കേസ് മാത്രമല്ല ഈ ഈ റിലീജിയസ് ഡിബേറ്റ്സിന് വരുന്ന മോസ്റ്റ്ലി ആൾക്കാരെ ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ട് ഈ അവഹേളിക്കുന്ന ഈ പരിപാടി ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം അവഹേളിക്കുന്നു അത്രയ്ക്കും മാത്രം സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ തുറന്ന് മലത്തെ നാട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് കാണിക്കാനുണ്ടല്ലോ സാധനങ്ങൾ ഇല്ലാതെ എന്തോ ഇവിടെ സ്റ്റോക്കിന് കുഴപ്പമുണ്ടോ സ്റ്റോക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ കിതാബ് മുഴുവൻ സ്റ്റോക്സ് ആ അത് ഇങ്ങനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ മതി ഇവിടെ കിടന്ന് നിങ്ങൾ റബേക്കാട മൂന്ന് വയസ്സും ഇവിടെ ട്രിനിറ്റിയിലും അത് നിങ്ങൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് മുഴുവൻ കിടക്കുന്ന അതല്ല തേരി ഒട്ടി തകർന്ന് തരിപ്പണമായ സാധനം പിന്നെ റിബേക്കാട് മൂന്ന് വയസ്സ് ഈ പാവങ്ങൾ ഇന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് റൂമിൽ ഈ പാവങ്ങൾ ഇന്നും റിബേക്കാട് മൂന്ന് വയസ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കും ഇവന്മാർ ശരിക്കും സ്വന്തം ഒരു മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചിനെ ഒരിടത്ത് പറയാ ഞാൻ ഒരു പത്ത ഒട്ടകത്തിനെ നിർത്തുക നീ ഒന്ന് ഇത് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നീ ഞാന് വെള്ളം പീടി അല്ല വാദം കൊണ്ടുവരുന്നതിലും അല്ല വാദം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഡിബേറ്റിന്റെ ഒരു ഒരു വാദം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കനം കാണണ്ട അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വെണ്ടയ്ക്ക അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏഹ് പത്ത് ഒട്ടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു റിബേക്ക കിണറിൽ ഇറങ്ങി വെള്ളം കോരി ഈ ഒട്ടകങ്ങളെ കുടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഏർ എലിയാസറിനും എലിയാസറിന്റെ കൂടെ ഉള്ളവർക്കും വെള്ളം കൊടുത്തു വന്ന് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ആ പെൺകുട്ടിക്ക് നല്ല ശരീര ഘടനയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുന്നിലോട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലാബാൻ പെൺകുട്ടിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അനുവാദം ചോദ്യം നിനക്ക് ഇവന്റെ കൂടെ പോകുവാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക പെൺകുട്ടിയാണ് പറയുന്നത് അതെ അവൾ അത് അനംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുക ഏർ ഈ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടി എങ്ങനെയാ നിന്റെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ ഒരു വാദം കൊണ്ടുവരുമ്പോ കുറഞ്ഞ വർഷം ഇച്ചരെങ്കിലും ഖനം ഉണ്ടായിരിക്കണ്ടായോ ഇങ്ങനെ തേഞ്ഞോട്ടുന്ന വാദങ്ങളാണ് ഇവന്മാര് പിന്നെയും പിന്നെയും കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് ഈ ആറാം വയസ്സുള്ള കൊച്ചും മുപ്പത് കുതിരശക്തി ഉള്ളവന്റെ ശക്തി താങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ കളിപ്പാട്ട് ഊഞ്ഞ അല്ല കളിപ്പാട്ട് ഊഞ്ഞാലാടുന്ന കൊച്ച് ഭയങ്കര മെച്ചവേടാ കളിപ്പാട്ട് അത് ഓടി അണച്ചു വരുവ കൊച്ചിനെ വിളിക്കുമ്പോ എന്നിട്ട് വേർത്ത് ഒഴുക്കി അത് ഊഞ്ഞാലാടി പിള്ളേരായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് അതിനെ കൊണ്ട് അവിടെ സ്ത്രീകൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് കൊച്ചിനൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനാ ഹദീസിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഐഷ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നെ എന്തിനാ ഈ ഒരുക്കുന്നത് എന്തിനാ എന്നെ എന്തിനാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ ആയുഷ കൃത്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവം എന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഹദീസിന്റെ അകത്ത് വെണ്ടയ്ക്ക അച്ഛനത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് അതേപോലെയാണോ മറ്റേ റിബേക്കടായാലും മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കൊച്ച് കൃത്യം പറയാണ് ഞാൻ എന്ത് ഇസാഖിന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് പോകാൻ ബലയാസനോടെ പോകാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ എന്ന് പറഞ്ഞ അന്നേരം ഇറങ്ങിയപ്പോ മാത്രമല്ല ഓട്ടകങ്ങൾക്ക് നീ ഏതാ കൊച്ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ കൃത്യം വീട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിനക്കും നിന്റെ കൂടെയുള്ള ഇത്ര ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് ഒരു എട്ടാം കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ലിറ്റർ പോലും അറിയാൻ പറ്റത്ത് ഈ മണ്ടന്മാരാ മൂന്ന് വയസ്സെന്ന് പറയുന്ന അല്പം ഒളുപ്പുന്നല്ല പൊട്ടത്തരത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റം തലച്ചോറെടുത്ത് പണയം വെച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ഞാൻ തണ തലച്ചോറില്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ ഒമ്മാർ രീതി ഞാൻ പറയുന്ന ഇവന്മാര് പത്ത് പശുക്കൾക്ക് ഉള്ള വെള്ളം കൊടുക്കുക പത്ത് പശുക്കൾക്ക് ഇവര് മൂന്ന് വയസ്സ് പിള്ളേരെ കൊണ്ട് വെള്ളം കൊടുക്കും പശുക്കൾക്ക് അത് ഏത് അയ്യോ മൂന്ന് വയസ്സൊന്നും വേണ്ട പത്ത് വയസ്സ് പത്ത് വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചിന് പോലും ഇത്രയും പശുക്കൾക്കോ ഇത്രയും ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പശുക്കളുടെ വെള്ളം കൂടി അല്ല ഒട്ടകത്തിന്റേത് ഒരു ഒട്ടകം വെള്ളം കുടിക്ക കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം ഒരൊട്ടകം കുടിക്കുക എന്നറിയാമോ ആ ഒട്ടകങ്ങളെ എല്ലാം